Hey there guys, it's me Bochi and I will be showing you how to repair an interior door handle of a 2016 Ford Everest ID. Alright, so we do have this box from Lazada and this box contains the interior door handle from the, for the driver's side, which I got from Kel Merchandise. They sell authentic Ford replacement products that you don't get to buy easily in any authorized Ford um, repair shop or Ford retail center. So I already opened this box uh, previously before I came here. So I will be opening this one up. So sorry, uh, so I'll just use my keys. So here we go. Alright. So the package is inside. Wrapped in bubble wrap. And here you can see the interior door handle. Nabuksan ko na po siya. So, sorry naman po sa unboxing. So, here we go. And this is the interior door handle on the front driver's side for the Ford Everest car or SUV that you have. This is also compatible with the Ford Ranger by the way. So, if you plan on Replacing this on your own uh, without the help of any formal maintenance crew or whatsoever You can buy this at Cal Merchandise, you can look for them on Lazada and they sell this for around 2,000 pesos So just to prove and show, so Sorry, I forgot to it This came from JMC Motor Motors And that's it, sorry guys, no, so I forgot to it But it seems legit and with the date August 26 oh, um, 2020 So, there That's the door handle that we have So, apart from the door handle We will be using other materials Which I will be showing And I will be explaining later As we move on So, we have here we, What other materials that we need to have Include a positive screwdriver and your own hexagonal key set no? aka sabi nga yung dad ko, Allen wrench daw uh, I don't know, please correct me so ito siya we just need a set of these pero this is just one use so at least you can have this kind of material handy ayan So yun yung tatanggalin natin sa kep, yun yung tinuturo natin na yan. And pagka tanggal yan, that's the time na mababaklas natin lahat so, doon sa interior door trip. So yan yeah, naman po, tatanggalin naman natin tong isang parte ng door handle. Papansin nyo may mga edges sya dyan, kung saan dyan tayo kakapit, gamit yung kuko natin, and then nakatake natin sya ng dahan-dahan. Pagkahatak, makapansin nyo, may matutunog kayo dyang click. Yan, like that. Medyo nakakagulat lang siya sa simula, pero pagka tinuloy-tuloy nyo ang hatak, eventually, babaklas yan at makikita nyo dyan yung 
mga screw areas kung saan natin tatanggalin yung ating door trim. So dito sa bahaging ito ng interior door trim, makikita natin dito yung mga areas ng positive screw tulad ng butas na yan at dito sa taas. Kung saan gagamitan natin ito ng positive screwdriver para tanggalin yung mga screws na iyan para matanggal natin eventually yung interior door trim. So dito naman, tatanggalin natin yung screw dyan sa may bahagi na yan ng ating door, ng ating door trim. Pagkatanggal natin yan, isa-isahin natin tatanggalin naman yung mga screws na ipapakita natin sa inyo pagkatapos ng portion na ito. Medyo mahirap lang i-unscrew. Simula kasi mahigpit. Pero once na matanggal natin siya, madali na lang tanggalin. So, at this point, natanggal na natin siya. Pagkatapos tanggalin ng bahaging iyan, may, may dalawang screw dyan sa ilalim ng ating door trim kung saan iisa-isa hindi natin siyang tanggalin gamit ang positive screwdriver. Dito naman sa bahaging ito ng pagtanggal natin ng interior door trim, kailangan natin tanggalin din or baklasin yung left speaker na nakapatong dito sa ating interior door trim. So, kakapitan lang natin siya at gently pull with a bit of force para pagka natanggal, yan siya. Makikita ninyo na meron siyang internal wiring sa loob na kailangan natin tanggalin din bago natin subukan tanggalin yung interior door trim. Ito naman yung sa nasirang door handle. Mapapansin niyo na meron takip dito na yan tulad ng akin tinuturo na kailangan din natin baklasin para ma-expose natin yung hexagonal screw na nakadikit doon sa loob ng compartment na yan. Medyo mahirap panggalin yan so pwede ninyong gamitan ng something na pwedeng isiksik doon sa gilid ng takip. At tulad naman dito sa pinakita namin sa inyo, Ayan, ginamitan ko actually ng kuko. Huwag yung gagamitan ng kuko guys ha. Masakit. So, ayan, may expose natin yung hexagonal screw portion kung saan gagamitan natin siya ng ating hexagonal screwdriver or yung ating Allen screwdriver or Allen wrench. Kung tama ha, pakikorek na lang po ako. Medyo mahirap lang siya sa simula pero pagka nakasanayan ninyo, matatanggal din ninyo yan eventually konting force and konting tiyaga lang. At dito naman sa bahaging ito ng ating video, papansin niyo natanggal natin yung screws. Ngayon, babaklasin na natin yung interior door trim. Ngayon na natanggal na natin yung interior door trim, mapapansin niyo kung titignan niyo yung interior portion ng door trim, may mga electrical wiring sa nakakabit dyan. Madali lang silang tanggalin. Basta matanggal nyo lang sila sa kanilang mga plugs nang hindi napuputol yung wire. Hindi kayo magkakaroon ng anumang problema. Ayan, tulad ng dyan sa door handle. 
Natanggal na natin lahat yung mga kailangan natin tanggalin. At ngayon, dadalhin natin yung itong interior door trim. Yan, buhat ko. Papunta sa loob ng bahay. Medyo mabigat, guys. Yan siya. Alright, so ito yung ano, yung sa may post, sa may likod, yung door handle. Tapos ito yung ano niya, ito yung replacement part natin. Pansin niyo, almost the same. No? Parehang pareho lang. So gagawin natin, tatanggalin natin to, And you might see na meron na medyo mahigpit yung pagkakasko niya. So we would have to pull this out. Pero based doon sa video no, na napanood ko doon sa thigh na instructional video, ang gagawin natin dito ngayon is i i i babaklasin natin to at ipapalit naman natin ito. Pero para ito, gawin natin yun. Kailangan natin painitan dito at hatake ng dahan-dahan na sana hindi siya masira. Okay guys, so natanggal na natin. So medyo kailangan ng konting hatak kasi nakadikit kasi siya dito. So ito yung original na tip niya. So ganyan, ito yung sira. Ngayon, i-apply na natin yung bagong handle. Just this one. Okay? So para magawa natin yun, pasok natin siya dyan. Nakadikit natin. Yan. Make sure na naan na siya. Stable. And, dapat lagyan natin ito ng dikit para mag-stabilize siya. So, dito papasok yung ating glue gun. Okay, so, ito na siya. Siya ding! Mm. Ito na po yung ating finished door handle. There we go. Alright guys, so ngayon na nakabit na natin yung bagong door handle. Ang susunod naman na gagawin natin ay ibabalik na natin yung ating door trim. Pansin ninyo, bagong-bago, ganda. At ngayon naman, ang gagawin natin, tulad na sinabi ko, ibabalik natin siya ngayon sa ating pintuan. Dito naman, mapansin ninyo, itong mechanism na to ang siyang ikakabit natin doon sa ating bagong door handle. Ito, yung hinahawakan ko na yan, yan yung kinakailangan natin ikabit para pagka hinatak mo yung bagong door handle, may, uh, mabubuksan mo or may hatak mo na rin pabukas yung pinto para may makalabas ka na ng kotse mo. So, medyo masailan nga lang siya sa simula, pero pagka tulad yan, ayan yung portion na yan, yung nakaskusa nakasentro yung camera, dyan natin ikakabit yung mechanism na nakakabit dito sa ating pintuan para magamit na natin ng todo yung ating bagong door handle. mechanism para doon sa ating door handle, ibabalik na natin ngayon yung interior door trim sa ating pintuan. At pagkabalik nito, katestingin naman natin ngayon kung gagana na yung ating door handle.
Alright, ngayon na natapos na natin ikabit ulit lahat. Ikabalik na natin tong huling pyesa ng ating door trim para matapos na natin ang installation. So, sa wakas natapos na natin ang pagkabit ng ating bagong door handle. Wala na naging problema sa ating mga electronics and all. At dahil dyan, maraming salamat sa panonood. Maraming sandali. Okay. So, yan. Pinasasalamatan ko ang mga tumulong sa akin para dito. Port Everest Club Philippines at ang Kel Merchandise. Tama nga ba? O, oh, tama. Kel Merchandise. Kel Merchandise, guys. So, thank you. At maraming maraming salamat din sa pagtulong niya sa akin sa pag-ayos po ng aking door handle. Yun, thank you again. Thank you so much. At sana ma-appreciate ninyo yung video na ginawa natin. At sana makatulong po ito para sa mga gustong mag-ayos ng kanilang door handle. If you have anything guys, uh, like and subscribe. Okay? And any comments, put them down below. Alright? Thank you guys and see you next time.